Ja, kijk eens, die ziet er echt niet goed uit, hè, die oleander. Nogthans, de vorige drie winters is hij ook buiten blijven staan. Maar ja, deze winter was er eentje te veel aan. Er is heel veel blad uitgekomen en die er nog aan staan. Ja, kijk eens, blaadjes die verdord zijn, hele takjes die afsterven. Bladeren die vergeeld zijn, aangevreten. Maar je moet niet panikeren. We kunnen hem redden. Dan moet je eerst natuurlijk gaan kijken of hij nog leeft. En dat doe je zo. Kijk, je gaat met je duimnagel even gewoon over de takjes. Waar de plant afgestorven is, daar is dat bruin. Als de plant nog leeft, is het groen. Dus zo kun je het zien. Dus alles wat je snoeit hieronder, dat leeft nog. Ja, misschien hierboven gaat het ergens stoppen, maar als we beneden gaan snoeien, wat toch de bedoeling is, ja, dan leeft de plant nog. We gaan daarbij vrij drastisch te werk hoor. Kijk. Je moet dus helemaal niet angstig zijn om die te diep terug te snoeien. Want deze oleander die gaat uitlopen van op zijn slapende knoppen. Dat zijn knoppen die in het oude hout zitten. En daar gaat hij terug van hier opzij dikke stengels vormen, want hij heeft natuurlijk een zeer goed uitgebouwd wortelstelsel dat nog helemaal intact is. Voilà. Kijk, dat is al heel wat kleiner. Hè? En uh, nu gaan we proberen hem uit je pot te krijgen. Oh ja, hier ze, die wortels zitten echt helemaal tegen de kant aan. Het was trouwens ook tijd om hem te verpotten, maar die wortels zijn echt levend. Daar gaan we gebruik van maken. We gaan eerst een stuk van de kluit afsnijden en dan gaan we hem verpotten. En als je bovengrond snoeit, ja, dan mag je ook ondergrond snoeien. En dat doe je zo. Langs alle kanten gaan we gewoon een flink stuk van die wortelkluit weghalen. En dat is heel eenvoudig door langs alle kanten een stukje van die dikke wortelkluit weg te doen. Het zijn toch allemaal heel fijne haarworteltjes. En vanop die doorgesneden stukjes gaan die oude worteltjes opnieuw vertakken. Kijk. En zo heb ik meteen ruimte genoeg in mijn plantbak om er het juiste grondmengsel bij te doen. Maar eerst, en dat mag je nooit vergeten, als je een plant van dit formaat verplant, moet je de kluit helemaal nat gieten voor je het doet. Je dompelt hem even in de vijver of je gaat er gewoon met de gieter overheen. Belangrijk is dat onderaan in de pot een goede drainageopening is, dat het overtollige water weg kan. Kijk, en dat hier is een potgrond die speciaal is ontwikkeld voor zuiderse planten. Voor olijven, voor citrussen, noem maar op. Ook voor vijgen en palmen. En het is een, een heel bijzonder grondmengsel, want er zit een beetje puimsteen in. En dat is van vulkanische oorsprong. Heeft niet alleen het voordeel dat het water kan vasthouden, maar ook dat het grondmengsel vrij luchtig wordt en goed doorlatend. En misschien heb je al opgemerkt dat ik deze keer eens geen geëxpandeerde kleikorrels of geen potscherven onderin de pot heb gedaan hier. Dat hoeft niet met dit mengsel. Dit mengsel is van zichzelf uitstekend doorlatend. Hoewel het vrij zwaar is. Op die manier is de pot heel stabiel in de zomer en gaat de plant niet omwaaien. Wat ik ook heb gedaan en wat belangrijk is, met oleanders belangrijker nog dan voor andere zuiderse planten, dus een grote gietrand laten. Want deze plant kan in de zomer best twee gieters per dag gebruiken. Dan heb je een grote gietrand nodig, want anders mors je. Zie zo. Die kan naar de revalidatie. Van bemesting hoef ik mij voorlopig echt helemaal niks aan te trekken. In de puimsteen zitten voldoende spoorelementen en bovendien zit er een organe semestof in waar de planten maar liefst 100 dagen van kunnen eten. Dat is meer dan drie maanden dat je niet moet bijmesten. Natuurlijk, het is een oleander, hij is pas verpot, dus er moet flink gegoten worden. Voilà. Je zult er versteld van staan hoe snel hier terug grote scheuten aankomen. En die bloeit nog in augustus, ben ik zeker van. Hier is er nog zo'n mooi palmpje, de Washingtonia filifera, de draadjespalm. Die waaiers gaan helemaal open, dan komen van die kleine mooie draadjes vrij. <laughs> ik vind het een prachtig hebben ding. Nu, als je die gaat verpotten, dan moet je ervoor zorgen dat je dat redelijk snel doet. Als je mee uit het tuincentrum komt, dan zitten meestal de wortels al tegen de kant van de pot waarin die verkocht is. En dat gaat dan meteen in een grotere pot. En hoe weet je nu of die pot wel groot genoeg is? Wel, je moet er gewoon langs alle kanten kijken. Op die manier langs alle kanten gewoon met je handen omheen kunnen. En dan gaat die genoeg grondmengsel kunnen krijgen om heel de zomer weer te mee verder te kunnen. En zeg nu eerlijk, palmen, olijven, citroenboompjes... Heerlijk, hè? Als je in die planten investeert, dan wil je toch ook het allerbeste voor zijn.